আসসালামু আলাইকুম সাতবাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো গাছে গ্লিসারিনের কিছু কার্যকরী ব্যবহার তো আমার হাতে যে গ্লিসারিনটা দেখতেছেন এটা ত্বকের সুরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় শীত আসলেই আমরা এই গ্লিসারিনটা কিন্তু অনেকেই ত্বকে ব্যবহার করে থাকি হাতে অথবা পায়ে তো এটা কিভাবে গাছে ব্যবহার করতে পারেন বা এটা দিয়ে আসলে কি কি উপকার হবে গাছের এটার ব্যাপারে আজকে আলোচনা করব তো প্রথমত হচ্ছে গ্লিসারিন যেই কারণে ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে গাছে যদি পিঁপড়ের আক্রমণ হয় আমাদের কিন্তু পিঁপড়ে গাছে পিঁপড়ে হওয়া কিন্তু একটা কমন প্রবলেম তো গ্লিসারিন যদি আপনি পানির সাথে মিক্স করে গাছে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার গাছে পিঁপড়ে হবে না তো সেকেন্ড যেটার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমাদের দেখা যায় যে বিভিন্ন রকম আমাদের গাছে কীট পতঙ্গের আক্রমণ হয় তো এই আক্রমণ থেকে কিন্তু এই গ্লিসারিনটা আপনার গাছকে সুরক্ষা করবে আপনার গাছকে এই কীট পতঙ্গর আক্রমণ হাত আক্রমণের হাত থেকে কিন্তু বাঁচিয়ে তুলবে তো এটার আরও অনেক ব্যবহার আছে আর আরও একটা ব্যবহার হচ্ছে যাদের গাছের ফল হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আম অথবা লিচু গাছের ফলগুলো ফেটে যায় তো ফেটে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে চামড়া কিন্তু আসলে শক্ত হয়ে যায় মাঝে মধ্যে যদি পানির ঘাটতি হয় অথবা বিভিন্ন রকমের রোগের কারণে চামড়া শক্ত হলে যখন আবার আমটা অথবা লিচু এই জাতীয় ফল যদি বড় হতে থাকে তখন কিন্তু চামড়া ফেটে যায় তো এই গ্লিসারিনটা যদি আপনি পানির সাথে মিক্স করে ওই আম অথবা লিচুতে স্প্রে করে দেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো উপকার পাবেন আর ওই চামড়া যে ফেটে যায় এটা কিন্তু আর ফাটবে না তো গ্লিসারিন কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমাদের এই গাছে ব্যবহার হয়ে আসছে এটা প্রাচীনকাল থেকেই মানে যখন থেকে গ্লিসারিন তৈরি হয়েছে তখন থেকেই কিন্তু গাছে এই গ্লিসারিনের ব্যবহারটা ব্যবহারের প্রচলন কিন্তু শুরু হয়েছে আপনি যদি একটু গুগল করে দেখেন অথবা ইউটিউবে যদি সার্চ দিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন অনেক আগে থেকে গ্লিসারিন আর এটা কিন্তু তেমন আসলে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই অন্যান্য যেই অন্যান্য যেই কীটনাশকগুলো আছে এগুলো হচ্ছে গাছে কিন্তু ক্ষতি করবে তো এখন মেন কথা আসি যে এটা ব্যবহার করবেন কিভাবে অবশ্যই স্প্রের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে গ্লিসারিন কিন্তু ডাইরেক্ট গাছে স্প্রে করা যাবে না অবশ্যই এটা একটা পার এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে এক লিটার পানিতে আপনি এক চা চামচ মিশিয়ে তারপর কিন্তু এটা গাছে স্প্রে করতে হবে তো আমি এখানে মোটামুটি এক চা চামচের মতো নিয়ে নিয়েছি তো এক লিটার পানিতে এক চা চামচ খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে মিক্স করার পরে এটা গাছে ব্যবহার করবেন তো এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গাছে ব্যবহার করা যাবে না এটা আমি আবার বলে দিচ্ছি তো এটা ডাইরেক্ট গাছে ব্যবহার করলে কিন্তু গাছের ক্ষতি হবে তো দেখেন গ্লিসারিনটা কিন্তু প্রচুর ঘন এর জন্য কিন্তু কখনোই গাছে ডাইরেক্ট ব্যবহার করা ঠিক না তাহলে কিন্তু কিছুটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় তো এখন আরও একটা কথা বলতে হবে যে যখন আপনারা গাছ থেকে ফলটা তুলবেন ওই ফলে কিন্তু ব্যবহার করা উচিত না গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার ঠিক আট থেকে দশ দিন আগে এই গ্লিসারিনটা ব্যবহার করতে পারেন মানে আট ফল সংগ্রহের আট থেকে দশ দিন আগে এটার ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে আর তো আমি এটা এক লিটার পানিতে খুব ভালোভাবে মিক্স করে এটা গাছে স্প্রে করে দিব গাছের তাহলে যেই নরম যেই ভাবটা বা নরম যেই নরম দেখা যাবে আসলে গাছের এটা পাতা পাতা থেকে শুরু করে যে ফলগুলো আছে সবগুলোই খুব একটা ময়শ্চার দেখা যাবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আর গ্লিসারিন সম্পর্কে যদি আরও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেনি তো ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ